മോട്ടി ലാസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിന്റെ സിക്സ്ത് എപ്പിസോഡിലാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ യു ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ആണ് അല്ലെ ഇന്റർണൽ എനർജിയുടെ ചേഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി അതെങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം കലോറി മീറ്റർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അത് കാണാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എങ്ങനെ നടത്തുന്നത് പറഞ്ഞ ഒരു പോളിസ്റ്റൈറിൻ കപ്പിനകത്ത് റിയാക്ഷൻ മിക്സർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ റിയാക്ഷൻ മിക്സറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പിയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ചേഞ്ചിന് എന്താൽപ്പി മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലെ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു വാക്ക് കൂടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ റിയാക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയും എന്നാണ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പിയെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഒന്നുമില്ല സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ് കുറേ സയൻറ്റിഫിക് ടേംസ് ചില കോമൺ ടേംസുകൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഇനി ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ തെറമോഡൈനാമിക്സിൽ പറഞ്ഞത് പൊതുവെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫൈ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്താൽപ്പി എന്താൽപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ അതിന് ആ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ആ പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് വേരിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ദിവസം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇവിടെ ആറെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്തിയ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി അല്ലെങ്കിൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി എന്നൊക്കെ പറയാം എന്താണത് സിമ്പിളാണ് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് അക്കമ്പനിങ് എ റിയാക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എന്താൽപ്പി റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രം എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ചില റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും ചില റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചൂടായിരിക്കും കാരണം ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് കൂടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എന്താ എക്സോതർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടും എൻഡോതർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂളിംഗ് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ റിയാക്ഷനിൽ നടക്കുന്ന ഹീറ്റ് ലിബറേഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർഷൻ ആകാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ചേഞ്ച് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ആ റിയാക്ഷൻ്റെ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് സോഡിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലാബിൽ സോഡിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ ഒക്കെ പെല്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും സോഡിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ പെല്ലറ്റ്സ് ആ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബീക്കറിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ പെല്ലറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കി ഒന്നിങ്ങനെ സ്റ്റെർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോകുമല്ലോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബീക്കറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കൈ വെച്ച് നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടും കാരണം എന്താ ആ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോയി ആ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് അവിടെ അവിടെ എക്സോതർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഹീറ്റ് അല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് അവിടെ ചേഞ്ചിന് എന്താൽപ്പി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിയാക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ എന്തുമാത്രം എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അതാ റിയാക്ടൻസ് ഗീവ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ റിയാക്ടൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നു പ്രൊഡക്റ്റോ പ്രൊഡക
sum of ah ah ee a um b um kondu uddheshikkunnathu endanu a um b nu paranju kenjal stoichiometric coefficient of the products and reactions aanu ivide stoichiometric coefficients nu vachu endanu oru balanced chemical equation le in reactants um products etra number undo adinaana stoichiometric coefficients nu parayunnathu aa stoichiometric coefficients coefficients aanu ee a um b um nalladhu endal piece of products endal piece of എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താൽ പി എന്താൽ പീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താൽ പീസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് അത് എത്ര നമ്പർ മോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്ര ഉണ്ടോ ആ അത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആദ്യം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു റിയാക്ടൻസ് അവസാനം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിന്ന് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ എന്താൽ പീസിൻ്റെ സമ്മ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ റിയാക്ഷൻ സിമ്പിളാണല്ലേ കാരണം എന്താണ് ആദ്യം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കുക റിയാക്ടൻസിൻ്റെ എന്താൽ പീസ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കുക എന്നിട്ട് റിയാക്ഷൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കുക ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം ഉണ്ടാക്കി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിയാക്ഷൻ എന്താൽ പി കിട്ടും റിയാക്ഷൻ എന്താൽ പി കിട്ടും ഇതാ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുന്നു വിചാരിക്കുക മീതേനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒ ടു കി സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഇതൊരു കെമിക്കൽ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താൽ പി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സം ഓഫ് എ എച്ച് എന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് മൈനസ് സം ഓഫ് ബി എച്ച് റിയാക്ടൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ എന്താൽ പിയാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ മീതേനും ഓക്സിജനുമാണ് റിയാക്ടൻസ് അതിൻ്റെയാണ് അവസാനം എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ എങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയും എന്താൽ പി ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്താൽ പി ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് എന്താൽ പി ഓഫ് വാട്ടർ എന്താൽ പി ഓഫ് വാട്ടർ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സോ രണ്ട് ടു എച്ച് എന്ന് എഴുതാൻ കാരണമാണ് എന്താൽ പി ഓഫ് വാട്ടർ അതിൻ്റെ സം എടുത്തു അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത്രയും പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ എന്താൽ പീസിൻ്റെ സം മൈനസ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീതേനും ഓക്സിജനുമാണ് ദാ മീതേൻ്റെ എന്താൽ പി പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെ എന്താൽ പി ഓക്സിജൻ്റെ എന്താൽ പി എച്ച് ഒ ടു ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻ്റെ എത്രയാണ് ടു ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണ് ടു ആണ് സോ ടു എച്ച് എന്താൽ പി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ ഈ എന്താൽ പീസിന് ഈ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ സി ഒ ടു ഇവിടെ എന്താൽ പി ഓഫ് സി ഒ ടു ഇവിടെ എച്ച് എം എന്ന് എഴുതിയേക്കണത് എച്ച് എം എച്ച് എം എന്താ ഇപ്പൊ എച്ച് എം എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം അവിടെ ആ എച്ച് എമ്മിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് മോളാർ എന്താൽ പി എന്താണ് മോളാർ എന്താൽ പി മോളാർ എന്താൽ പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദാ ഓക്സിജന്റെ വൺ മോളിനുള്ള എന്താൽ പി അതിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ചെയ്താ അതാണ് ഓക്സിജന്റെ എച്ച് എമ്മിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എച്ച് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോളാർ എന്താൽ പി സ്കൂളിൽ എച്ച് എം അല്ല എച്ച് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോളാർ എന്താൽ പി എന്താൽ പി ആണ് എച്ച് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോളാർ മോളാർ എന്താൽ പി ഒരു മോളിനുള്ള എന്താൽ പി ഇവിടെ രണ്ട് മോള് വാട്ടർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതാ ടു എച്ച് എം വാട്ടർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒരു മോളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മതി എച്ച് എം സി ഒ ടു റിയാക്ഷൻസ് എഴുതിയപ്പോഴത്തേക്കും മീതേൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എച്ച് എം സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഫോർ ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സോ ടു എച്ച് എം ഒ ടു എന്ന് എഴുതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വൺ മോളാ ഒരു മോളിൻ്റെ എന്താൽ പി അതിനാണ് മോളാർ എന്താൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോളാർ എന്താൽ പി മോളാർ എന്താൽ പി അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോളാർ എന്താൽ പി അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽ പി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എന്താൽ പി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ എന്താൽ പീസ് സം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ എന്താൽ പീസ് സം ചെയ്തത് കുറച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആ വളരെ സിമ്പിളാ ഇത് വലിയ സംഭവം ഒന്നുമല്ല വളരെ സിമ്പിളാ ഇനി ഈ എന്താൽ പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് ടേംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താൽ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചിൻ്റെ എന്താൽ പിയെ കണ്ടു
ലോകത്ത് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള എനർജി ആകാം അപ്പോൾ എനർജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേഞ്ചിൻ്റെ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ടേംസ് കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി അല്ലെങ്കിൽ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് കണ്ടന്റിന്റെ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താൽപ്പിയുടെ ചേഞ്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ നടന്നാൽ മതി ഇതാ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ദി എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫോർ എ റിയാക്ഷൻ വെൻ ഓൾ ദി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ഇൻ ദയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് എലമെൻസ് കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ഇൻ ദയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് പ്യുവർ ഫോം അറ്റ് വൺ ബാർ വൺ ബാർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് സാധാരണ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരുന്നു 298 കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ അറിയാലോ കൺവെർഷൻ അറിയാലോ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോ സാധാരണ ആ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് മിക്കവാറും പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രഷർ എന്താണ് പ്രഷർ ഫിക്സ് ആണ് വൺ വൺ ബാർ പ്രഷറിലും വൺ ബാർ പ്രഷറിലും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അതിൻ്റെ പ്യുവർ ഫോമിലാകുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ അതിൻ്റെ പ്യുവർ ഫോം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ലിക്വിഡ് എത്തനോൾ എത്തനോൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക എത്തനോൾ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിലും വൺ ബാർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലും എത്തനോൾ എന്തായിരിക്കും പ്യുവർ എത്തനോൾ എന്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാ അയൺ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക സോളിഡ് അയൺ അയൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊതുവേ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിനാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അയൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറാണ് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എത്രയാണ് വൺ ബാർ പ്രഷറാണ് വൺ ബാർ പ്രഷറിലും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്യുവർ അയൺ ശുദ്ധമായ അയൺ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് സോളിഡ് ആണ് അയൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിലും വൺ ബാർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസ് ഈ കോമ്പൗണ്ടുകൾ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കമ്പണൻസ് ഇതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വിളിക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ടേമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫി സ്പെസിഫൈഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലും ഒരു പ്രഷർ വൺ ബാർ പ്രഷറിലും നമ്മൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഒരു എലമെൻ്റ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഏത് പ്യുവർ ഫോമിലാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽ പ്യു ഓഫ് റിയാക്ഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻസും ക്രൈറ്റീരിയാസും കൺവെൻഷൻസുമാണ് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ
ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് തന്നെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് തന്നെ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ചേഞ്ച് നടക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് അല്ലേ ഫേസ് ചേഞ്ച് നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫേസ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സോളിഡ് ഫേസിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ഫേസിലേക്ക് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അല്ലെ സോളിഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മെൽട്ടിങ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആകുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയും സോളിഡ് നേരെ ഗ്യാസ് ആകുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഫ്രീസിങ് കണ്ടൻസേഷൻ ഡിപ്പോസിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഐസ് വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആകുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു സോളിഡ് നേരെ ഗ്യാസ് ആകുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുമാത്രം എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടിയാണ് കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനകത്ത് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെൽട്ടിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെൽട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഐസ് എന്തായാണ് വെള്ളമായിട്ട് മാറിയാണ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അല്ലേ മെൽട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് ഐസ് വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് എനർജി വലിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് തണുപ്പിക്കുമ്പോഴാണോ അല്ലല്ലോ ഹീറ്റ് അതിനകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഐസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് മെൽട്ട് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ മെൽട്ടിങ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ അത് നമുക്ക് കെമിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സാധാരണ അത് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വൺ ബാർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിലാണ് നടക്കുന്നത് നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ അല്ലെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അതല്ലേ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അത് ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കെമിക്കലി എഴുതാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ കഴിയും എച്ച് ടു ഒ സോളിഡ് എന്തായിട്ട് മാറി എച്ച് ടു ഒ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഇതാ ഡെൽറ്റ ഫ്യൂഷൻ എന്താൽപ്പി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കൂ ഡെൽറ്റ ഇവിടെ ആറിന് പകരം നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം എന്താണ് എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണത് അത് ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഇത് ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം ഇവിടെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കണം ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൽട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന എന്തായിരിക്കണം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കണം അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്നാണ് സിക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് എന്തായിന് അർത്ഥം ഇതിനർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എക്സോത്തർമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ ഡെൽറ്റ ആച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എൻഡോത്തർമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ ഡെൽറ്റ ആച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ഡെൽറ്റ ആച്ച് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോത്തെർമിക് ആണ് ഹീറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്തു അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്തുമാത്രം ദ സിക്സ് കിലോ ജൂൾ എന്തിന് ഒരു മോളിന് ഒരു മോൾ വാട്ടർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സിക്സ് കിലോ ജൂൾ എനർജി എന്ത് ചെയ്തു അബ്സോർബ് ചെയ്തു എൻഡോത്തെർമിക് ആണ് എന്താണ് എൻഡോത്തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാ എച്ച് എന്തായിട്ട് മാറിയത് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ ആ ആ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടായ ഫ്യൂഷൻ ആ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫ്യൂഷൻ എച്ച് സീറോ ഇസ് ദ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അത് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ളത് ദ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് that accompanies melting of one mole of a solid substance in a, in standard state
രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതിനെന്താ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവാപ്പുറേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം അതും എന്ത് ചെയ്യണം ഹീറ്റിന് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് അത് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും അത് നടക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വെള്ളം തിളക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ എടുത്തു വാട്ടർ ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോഴാണ് അത് അത് വേപ്പറായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെള്ളം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്ന വിചാരിക്കുക വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചൂടായി 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 ഒരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താവും അത് വേപ്പറായിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങും പിന്നെയും നമ്മൾ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ആകൂല്ല അത് ആകുമോ ഇല്ല ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓരോ ഹൺഡ്രഡിൽ എത്തുന്ന ഓരോ മോളിക്കൂളും എന്തായിട്ട് മാറും എന്തായിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാണ് ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസ് ആയിട്ട് വേപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ ബാർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രഷറിൽ ഇവാപ്പുറേഷൻ നടക്കുന്നു അത് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ വാട്ടർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇവാപ്പുറേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പറൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് വേപ്പർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്താൽ പി ചേഞ്ച് എപ്പോൾ ഫ്യൂഷന് വേറെ ഇവിടെ എന്താണ് ആ ആ പ്രോസസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാണ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഇത് ശരിക്കുമേ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആറ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ചേഞ്ചിന് എന്താൽപ്പി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ആ റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണ് നേരത്തെ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ അത് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക സോ ഡെൽറ്റ ആച്ച് വേപ്പറൈസേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ കിലോ ജൂൾ പെർമോൾ ഇവിടെയും ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹീറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യണം അബ്സോർബ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ വാല്യൂനെ ഡി ഡെൽറ്റ ആച്ച് വേപ്പറൈസേഷൻ ഈ ഡെൽറ്റ ആച്ച് വേപ്പറൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും വിളിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു മോൾ വാട്ടർ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര എനർജി വേണം ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ കിലോ ജൂൾ എനർജി കൊടുക്കണം ഒരു മോളിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും നേരത്തെ എഴുതിയ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളു ദാ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്കവേർ ടു വേപ്പറൈസ് വൺ മോൾ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ആറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബോയിലും പോയിലാണ് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് അണ്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷർ വൺ ബാർ ഈസ് കോൾ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും മോളാർ എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ കാരണം വൺ മോളിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് സോ മോളാർ എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ എച്ച് വേപ്പറൈസേഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് വേപ്പറൈസേഷൻ സീറോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേസിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഓർ മോളാർ എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസ് സിമ്പിൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതും എപ്പോഴും എന്ത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ സബ്ലിമേഷൻ ആണ് സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് നേരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറിയാണ് സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലൈം ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് തിയറട്ടിക്കലി എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസും എന്ത് ചെയ്യും സബ്ലിമേഷന് വിധേയമാകും ഗ്യാ സോളിഡ് നേരെ ഗ്യാസായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും തിയററ്റിക്കലി പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി അത് നടക്കില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സബ്ലൈം ചെയ്യുന്നത് സബ്ലൈമേഷന് വിധേയമാകുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകൾ പിന്നെ അറിയോ എക്സാമ്പിളുകൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നാഫ്തലി നമ്മുടെ പാറ്റാ ഗുളിക ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പാറ്റാ ഗുളിക ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പാറ്റാ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് സബ്ലിമേഷൻ എന്ത് വിളിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് സബ്ലിമേഷൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ കൂടിയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക നാഫ്തലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാഫ്തലി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നാഫ്തലി ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറി സോളിഡ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് മാറി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പാസ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിനാണ് അല്ലേ അത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് രണ്ട് രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിന് സബ്ലിമേഷൻ വിധേയമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം സ്പെസിഫൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ ആ സ്പെസിഫൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ സബ്ലിമേഷൻ സെവൻറ്റി ത്രീ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് എന്താണ് അതിന് അർത്ഥം വൺ മോൾ നാഫ്തലീൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെവൻറ്റി ത്രീ കെ കിലോ ജൂൾ എനർജി കൊടുക്കണം കാരണം അതാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ആർക്ക് കൊടുക്കണം ഡ്രൈ ഐസിന് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാഷ്യസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായിട്ട് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു കിലോ ജൂൾ എനർജി കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ആയിട്ട് എന്തായത് പോസിറ്റീവ് ആയത് ഡെൽറ്റ ആച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണമാണ് ഡെൽറ്റ ആച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡെൽറ്റ ആച്ച് സബ്ലിമേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് സബ്ലിമേഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് അപ്രൈസേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് സബ്ലിമേഷൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതാ ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ആച്ച് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ വൻ വൺ മോൾ ഓഫ് എ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് സബ്ലൈംസ് ഒരു മോൾ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് സബ്ലിമേഷൻ വിധേയമാകുമ്പോൾ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് അണ്ടർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഓരോ ഫിക്സഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിന് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷർ വൺ ബാർ പ്രഷറിലായിരിക്കും ഡെഫിനേഷൻസ് ജസ്റ്റ് മൂന്നും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് ഡെഫിനേഷനും ഇന്ന് പറഞ്ഞ നാല് ഡെഫിനേഷനും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് ടേംസിനകത്തുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് വേപ്പറൈസേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷനും ഫ്യൂഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാ ഇവിടെ നോക്കൂ സബ്സ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ആയിച്ച് ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെൽറ്റിംഗ് അല്ലേ സോളിഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ദാ നൈട്രജൻ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഇത് അതിൻ്റെ പിന്നെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ഡെൽറ്റ ആച്ച് ഫ്യൂഷൻ ആണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡെൽറ്റ ആച്ച് വേപ്പറൈസേഷൻ അതിൻ്റെ കോമൺ പിന്നെ ടേബിളിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കോളുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എച്ച് ടു ഒ അതിൻ്റെ ബോയിലും പോയിന്റ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആണ് അതിലൂടെ ഡെൽറ്റ ആച്ച് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ കിലോ ജൂൾ എനർജിയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് സിക്സ് കിലോ ജൂൾ എനർജി പെർ മോൾ വാട്ടറിന് കൊടുക്കണം പക്ഷേ വേപ്പറൈസേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കൊടുക്കണം എന്താ വാട്ടറിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ ഇത് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് സിക്സ് ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഫോർട്ടി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പോയിന്റും പോയിന്റും മെൽറ്റും പോയിന്റാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും കോടതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ ആച്ച് ഫ്യൂഷനും ഡെൽറ്റ ആച്ച് വേപ്പറൈസേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്
ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർമോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ എന്താണ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഏത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്യൂഷന്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പറൈസേഷന്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഇവർ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ആ ഫേസിൽ നിന്ന് മാറണമെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഐസിന് ഒന്ന് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലിക്വിഡിന് വേപ്പറായിട്ട് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം എന്താൽപ്പി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിന് എന്തുണ്ടാവും വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്താ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാട്ടർ അസറ്റോണ് വാട്ടറിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് പ്രസന്റ് ആണ് അസറ്റോ ഉണ്ടാകത്ത് എന്തില്ല ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടില്ല അവിടെ ഉള്ളത് വീക്ക് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അസറ്റോണിന്റെ കേസിൽ ഈ ഡെൽറ്റ ആച്ച് ഫ്യൂഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഡെൽറ്റ ആച്ച് വേപ്പറൈസേഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള പിന്നെ ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയാ വാട്ടറിന്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വാട്ടർ ദേ അതിന്റെ എന്താ പി ഓ ഫ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്താൽ പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ ആണ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ പിന്നെ അസറ്റോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ അസറ്റോണിന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഏ ഉള്ളൂ വാട്ടറിനേക്കാൾ എന്താൽ പി ഓ ഫ്യൂഷൻ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താൽ പി കുറവാണ് കാരണം എന്താണ് ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും കുറച്ച് എനർജി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഇതിനേക്കാൾ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പറൈസേഷൻ നോക്കൂ ഫോർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് വണ്ണേ വരുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഈ മോളിക്കൂളുകൾക്കിടയിൽ വീക്ക് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വാട്ടറിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ അല്ല സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ പോയിന്റ് പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇത് വരണം സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ഇന്റർമോളിക്കുലർ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഈ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടറിന്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് അത് എന്താൽ പി ഓ ഫ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്താൽ പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അസറ്റോണിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഒരു 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 പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കൂ എ സ്വിമ്മർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം എ പൂൾ ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് എ ഫിലിം ഓഫ് വാട്ടർ വേയിങ് എബൌട്ട് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം How much heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin temperature? Calculate the internal energy of vaporization at 298 Kelvin temperature. Delta H vaporization for water at 298 Kelvin is equal to 44.01 kJ per mole. Two things you can do. Internal energy you can do. That's why you can do. How much heat must be supplied to evaporate this water? It's not a question. If you have a pool in a pool, you can use water in a pool in a pool. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേത്ത് ഉണ്ടായി എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ നനഞ്ഞ് കയറി വന്നു എന്ന് അർത്ഥം ചുരുക്കത്തിൽ ഈ നനഞ്ഞ് കയറി വന്നപ്പോൾ വേപ്പർ വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വാട്ടർ മൊത്തം എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാമിൻ്റെ ഫിലിം ആണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവാപ്പുറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും കുറച്ചു നേരം വയലത്ത് നിന്ന് അത് ഇവാപ്പുറേറ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കോളും അങ്ങനെ ഇവാപ്പുറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ How much heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin temperature? 298 Kelvin temperature is not uh, 25 degrees Celsius. 298 Kelvin temperature is not going to evaporate this water. This is the heat energy. The pin is going to calculate the internal energy of vaporization. That process is going to calculate the internal energy of vaporization. We are going to talk about this and talk about this information. What is the standard enthalpy of vaporization? 298 Kelvin. Standard enthalpy of vaporization is going to be the mole of vaporization. That is 44.01 kJ. That is one mole of water in the water. That is one mole of water in the mole of water in the mole of vaporization. 44.01 kJ per mole. ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാമിന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് മാത്രം വേണമെന്നുള്ളതാണല്ലേ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാമ് അത് ആ പ്രോസസ്സ് ഇവാപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് ടു ഒ ലിക്വിഡ് ഗീവ്സ് എച്ച് ടു ഒ ഗ്യാസ് അല്ലേ ഒരു വൺ മോൾ വാട്ടർ വാട്ടർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വൺ മോൾ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണല്ലേ
അപ്പൊ എയ്റ്റി ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മോൾ ആണ് വൺ മോളിന് വേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എനർജി മതി ഈ വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മോൾ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ടു ഇവാപ്പറേറ്റ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ വൺ കിലോ ജൂൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് വൺ നേരിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയത് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫോർ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് വാട്ടറിന്റെ ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോളിക്കുലർ മാസത്തിലാണ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഇവിടെ ഇയാളുടെ ശരീരത്തിലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ വൺ മോളിന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര എനർജി മതി ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ വൺ കിലോ ജൂൺ പെർ മോൾ മതി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റേണൽ എനർജിയും എന്താൽ പിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്താൽ പിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെ പഠിച്ചാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ പി വി ഓർക്കുന്നില്ലേ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പഠിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇന്റേണൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കും ഡെൽറ്റ യു ഞാൻ ഡെൽറ്റ യു ഇങ്ങനെ എഴുതി ഡെൽറ്റ യു സിക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇ പി പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്നായി ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ എന്താ ഡെൽറ്റ യു സിക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇ പി ബി സിക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്നുള്ള നമ്മൾ വേറെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെൽറ്റ എൻ ജി ആർ ടി ഇവിടെ കേഷ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് എപ്പിസോഡ് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ പി വിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്ന് എഴുതി ഡെൽറ്റ യു കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ഞാനത് വേപ്പറൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ യു വേപ്പറൈസേഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് വേപ്പറൈസേഷൻ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി ആർ ടി അത് വേപ്പറൈസേഷൻ കണ്ടീഷനിലാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിയാഷൻ വേപ്പറൈസേഷൻ പ്രോസസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെൽറ്റ യു വേപ്പറൈസേഷൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ വേപ്പറൈസേഷൻ്റെ ഇന്ത്യൻ എനർജിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ യു വേപ്പറൈസേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഡെൽറ്റ എച്ച് വേപ്പറൈസേഷനാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടീഷനകത്ത് ഉള്ളത് ഡെൽറ്റ എച്ച് വേപ്പറൈസേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഡെൽറ്റ യു വേപ്പറൈസേഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് വേപ്പറൈസേഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഡെൽറ്റ ഇൻ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ മോൾ വൺ മോൾ ആയിട്ട് മാറി വൺ മോൾ വാട്ടർ വൺ മോൾ വാട്ടർ ആയിട്ടല്ല മാറിയത് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം വെച്ചാൽ വൺ മോൾ ലിക്വിഡ് വൺ മോൾ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറി ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയല്ലേ വൺ മോൾ വാട്ടർ വൺ മോൾ വാട്ടർ ആയിട്ട് സോ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വെച്ചാൽ വൺ തന്നെയാണ് സോ ഞാൻ എന്ത് ഡെൽറ്റ എന്നിന് വരും വൺ എഴുതി ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വരാൻ കാരണം ഞാൻ കിലോ ജൂൾ ആണ് കാരണം ഇവിടെ ബാക്കിയൊക്കെ കിലോ ജൂൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കിലോ ജൂൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ ടി എത്രയാണ് ടി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ടു പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്ന് കിട്ടും ഇത് കിട്ടും ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്തിന് ഡെൽറ്റ യു വേപ്പറൈസേഷൻ എന്താണ് ഡെൽറ്റ യു വേപ്പറൈസേഷൻ ഇന്റേണൽ എനർജി സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്റേണൽ എനർജി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച ഇന്ത്യൻ എനർജി എന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ എനർജിയും എന്താൽ പേയും നമ്മളുടെ റിലേഷൻ നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ക്ലിയർ ആണേ ചെറിയൊരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു 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 പോയിന്റ് ആ
എന്താ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണ് ആയിരിക്കണം അതുണ്ടാകുന്നത് ഈ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എലമെൻസ് ഇൻ ദിയർ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അഗ്രിഗേഷൻ അതിൻ്റെ എലമെൻസിൽ നിന്നായിരിക്കണം എലമെൻസ് എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ അഗ്രിഗേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് റഫറൻസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സംഭവം തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടൊരു ടെമ്പറേച്ചർ പറയാറില്ല സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാറില്ല ഈ റഫറൻസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് റഫറൻസ് സ്റ്റേറ്റ് പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തും പല അർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും വലിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ റഫറൻസ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒന്നുപോലെ വരുന്ന ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും റഫറൻസ് സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓഫ് ആൻ എലമൻ ഇസ് ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഗ്രിഗേഷൻ അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടി ഇരിക്കാന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ എലമെൻസിൻ്റെ എലമെൻസിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ എലമെൻസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് എപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പൊതുവാ അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് പറയുന്നത് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിലും വൺ ബാർ പ്രഷറിലും അപ്പോൾ വൺ ബാർ പ്രഷറിലും ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് അതിനെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെഫറൻസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് പല അലോട്രോപ്പിക് ഫോം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് അതിനകത്തൊക്കെ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയ ഫോം ഏതാണോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അതിൻ്റെ പ്യുവർ എലമെൻസിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തുമാത്രം എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് വേണമോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പിയോ ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പിയോ ഫോർമേഷൻ പേര് തന്നെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് റഫറൻസ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ആ എലമെൻസ് എന്തായിരിക്കണം പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും എന്താ ഈ റഫറൻസ് സ്റ്റേറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡൈഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ റഫറൻസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ഹൈ അത് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും എന്തായിരിക്കും അത് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും ഡൈ ഓക്സിജൻ ഓ ടു ഗ്യാസ് ആണ് കാർബൺ കാർബൺ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് ഏറ്റവും പ്യുറസ്റ്റ് അത് സി ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് കാർബൺ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അലോട്രോപ്പിക് ഫോം കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രാഫൈറ്റും ഡയമണ്ടും പക്ഷെ ഡയമണ്ടിനേക്കാൾ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് സൾഫർ സൾഫർ റോംബിക് സൾഫർ മോണോക്ലിനിക് സൾഫർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അലോട്രോപ്പിക് ഫോം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കൊല്ലം വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമത് അപ്പൊ സൾഫറിന്റെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് സൾഫർ റോംബിക് സ്റ്റേറ്റിൽ ആവുമ്പോഴാണ് സൾഫർ റോംബിക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം എനർജി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുവോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വൺ മോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യണം അത് അതിന്റെ പ്യുവർ എലമെൻസിൽ നിന്നായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോ എന്തുമാത്രം എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പിയോ ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പിയോ ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫോർമേഷൻ ദ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫോർമേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് എന്താ മൈനസ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് എനർജി പുറത്തേക്കാണ് പോയേക്കണത് അല്ലേ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫോർമേഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഇത് ഡെൽറ്റ എച്ച് റിയാക്ഷൻ തന്നെ അല്ലേ ആണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ച് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് അതൊരു ഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു വൺ മോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ വൺ മോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നിട്ട് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റുവന്റ് എലമെന്റ്സ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആണ് അതിന്റെ പ്യുവർ ഫോമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് വൺ മോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊരു
അതിന്റെ കോൺസ്റ്റുവന്റ് എലമെന്റ്സിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നു വൺ മോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു വൺ മോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു വൺ മോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിനെയാണ് എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പിയോ ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മോള ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പിയോ ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പിയോ ഫോർമേഷൻ ഇവിടെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളി കാൽസ്യം മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടായി അതിന്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് എന്താണ് മൈനസ് വൺ സെവന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഫോർമേഷൻ ആണോ ഇവിടെ എഫ് എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ആറാണ് എഴുതിയേക്കണം കേട്ടോ ഇത് ആറാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആറാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഫോർമേഷൻ അല്ല കാരണം എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഫോർമേഷൻ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഒന്ന് വൺ മോൾ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് ഓക്കെയാണ് രണ്ട് എവിടെ നിന്നായിരിക്കണം ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റുവന്റ് എലമെന്റ്സിൽ നിന്നായിരിക്കണം കാൽസ്യം കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ കാൽസ്യം കാർബൺ ഓക്സിജൻ അല്ല ഇവിടെ വേറെ കോമ്പൗണ്ടുകളാ അതിന്റെ റെഫറൻസ് സ്റ്റേറ്റിലല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തല്ല ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പിയ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല വൺ മോൾ കോമ്പൗണ്ട് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റുവന്റ് എലമെന്റ്സിൽ നിന്ന് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ എലമെന്റ് ആണോ ഉള്ളത് ആ എലമെന്റ്സിന്റെ പ്യുവർ ഫോമിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇവിടെ പ്യുവർ കാർബൺ ആണ് വേണ്ടത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇവിടെ പിന്നെ കാൽസ്യം പ്യുവർ പ്യുവർ ഫോമിലാണ് വേണ്ടത് ഓക്സിജൻ ഡൈ ഓക്സിജൻ ഫോമിലാണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഇതിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് അതായത് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫോർമേഷൻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഇത് ഡെൽറ്റ എച്ച് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്നാൽ പി ചേഞ്ച് ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ എച്ച് ടു പ്ലസ് ബി ആർ ടു ഗീസ് ടു എച്ച് ബി ആർ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇവിടെയും ഫോർമേഷൻ അല്ല ഫോർമേഷന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് വൺ മോൾ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ടു മോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ടു മോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്തല്ല ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫോർമേഷൻ അല്ല വൺ മോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്താൽ മതി ടു മോൾ കോ പക്ഷെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ബ്രോമിനും അല്ലെ ഹൈഡ്രജനും ബ്രോമിനും അതിന്റെ കോൺസ്റ്റുവൻ എലമെന്റ്സ് നോക്കൂ റെഫറൻസ് സ്റ്റേറ്റിലാണത് അത് ഓക്കെയാണ് ആ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇതെന്തല്ല വൺ മോൾ അല്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വൺ മോൾ ആക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വൺ മോൾ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലെ ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ ആയില്ലേ പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇതിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എല്ലാത്തിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്താ ഹാഫ് എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഫ് എച്ച് ടു ബി ആർ ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹാഫ് ബി ആർ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ബി ആറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് ബി ആർ ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ രണ്ട് മോൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് എന്തല്ല ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് വൺ മോൾ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തത് അത് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റുവന്റ് എലമെന്റ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിന്റെ പ്യുവർ റെഫറൻസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ഫോമിലായിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ ഫോർമേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ബൈ കൺവെൻഷൻ പൊതുവെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ Enthalpy of formation of an element in reference state. ഒരു റെഫറൻസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പ്യുവർ എലമെന്റിന്റെ ഫോർമേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി മീൻ ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഗ്രിയേഷൻ ഇസ് ടേക്കണാസ് സീറോ സീറോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്യുവർ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പ്യുവർ എലമെന്റിന്റെ പ്യുവർ എലമെന്റിന്റെ ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കും നിങ്ങൾ ആ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ
എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാർട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ വൺ മോൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുക ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വിഘടിക്കുക അല്ലേ വിഘടിക്കണമെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കണം എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കണമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇത് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് മൈനസ് സം ഓഫ് ബി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുതന്നെ ഇവിടെ റിയാക്ട് റിയാക്ഷൻസിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്താൽപ്പിയോ ഫോർമേഷൻസ് ആണ് സം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്താൽപ്പിയോ ഓഫ് ഫോർമേഷൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താൽപ്പിയോ ഫോർമേഷൻസ് കിട്ടും എന്താൽപ്പിയോ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്താൽപ്പിയോ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്താൽപ്പിയോ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കാൽഷ്യം മോണോക്സൈഡ് വൺ മോള് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് എവിടെ നിന്നിട്ട് കാൽഷ്യത്തിൽ നിന്നും ഓക്സിജനിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് ഫോം ചെയ്യാൻ എന്ത് മാത്രം എനർജി വേണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വൺ മോള് ഫോം ചെയ്യാൻ എന്ത് മാത്രം എനർജി വേണം അതാണ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ത് മാത്രം വേണം എന്ന് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ മതി പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് കുറച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും എന്താ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇത് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അല്ലേ മൈനസ് റിയാക്ടൻ എന്താ ഉള്ളത് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആദ്യം പ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടും എഴുതി ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ന്യൂമറിക്കൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ നോക്കൂ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം മോണോക്സൈഡ് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് എത്രയാണ് മൈനസ് സിക്സ് വൺ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ പ്ലസ് അടുത്തത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എത്ര മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതും വണ്ണേ ഉള്ളൂ അതാണ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെത് മൈനസ് മൈനസ് റിയാക്റ്റൻ്റെ റിയാക്റ്റൻ്റെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നേ ഉള്ളൂ വൺ ഇൻറ്റു കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ആണ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇന്ന് എഴുതി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് കിട്ടും വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ഇത് ഇതെന്താണ് ഈ എന്താ പി ഫ്രീ ആക്ഷൻ എന്താണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കണം എന്തിന് ഈ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ എഞ്ചിനീയർക്കും എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വൺ മോൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എനർജി വേണം എന്ന് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഗ്രാം ആണെന്ന് നമുക്ക് മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ അറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പത്ത് കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് കിലോഗ്രാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രം